নমস্কার বন্ধুরা বেঙ্গল ফ্যাশন ওয়েব চ্যানেলের পর্দায় আমি যিনি আরেকটা নতুন পর্বে তোমাদের স্বাগত জানাই মহিলারা প্রায় নানা রকম শারীরিক সমস্যায় ভোগে তার মধ্যে একটা সমস্যা হলো প্রিয়েডের সমস্যা অনেক মহিলাই থাকে প্রিয়েডে বিভিন্ন রকমের সমস্যা হয় কিন্তু সেগুলো লজ্জাতেই বলো না কেন বা অন্য কোনো কারণেই বলো না কেন চট করে বাড়ির লোকেদের তো বলতে চাই না আবার ডাক্তারের কাছেও গিয়ে এটা দেখাতে চায় না মানে ঠিক মতো ট্রিটমেন্টটা করতে চায় না সেরকম একটি সমস্যা হলো যে ঋতুস্রাব মানে প্রিয়েডের অনিয়ম এটা কিন্তু অনেক মহিলাদের ক্ষেত্রেই দেখা দেয় আজকে আমি প্রিয়েডের অনিয়মিত প্রিয়েড হলে আমরা কি করব এবং কি করা উচিত কেন হয় এই জিনিসটা এটা নিয়ে আলোচনা করব অনিয়মিত ঋতুস্রাব কাকে বলে আমাদের সাধারণত যে আঠাশ দিনের যে সাইকেলটা হয় অনেক সময় দেখা যায় অনেকের মধ্যে দু মাস অন্তর হয়তো একবার মাসিক হলো কিংবা হয়তো কারো এক মাসের মধ্যেই দুবার হয়ে গেল এবং সেটা হয়তো অনেক সময় খুব বেশি পরিমাণে হলো কারো কারোর হয়তো খুব কম পরিমাণে হলো কি কারণে হয় সেটার জন্য তো অবশ্যই একবার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত যে কোনো একজন গাইনোকোলজিস্টকে দেখিয়ে নেওয়া সবার আগেই কাম্য তবুও বলতে পারি কি কারণে হতে পারে এই জিনিসগুলো সেটা আগে তোমাদেরকে বলি অনেক সময় ইস্ট্রোজেন এবং পোজেস্টেরন যে হরমোন তার তারতম্যের জন্য হতে পারে অনেকে যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিল খায় সেটা যদি হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে ওজন যদি অনেক বেশি থাকে তাহলে কিন্তু এই অনিয়মিত ঋতুস্রাবের সমস্যা দেখা দেয় কিংবা ধরো কারোর জরায়ুর মুখে সংক্রমণ হয়েছে সেক্ষেত্রে হতে পারে কিংবা কারো টিউমার বা ক্যান্সার হয়েছে তখন হতে পারে কারো যদি শরীরে রক্তের পরিমাণ অনেক কম থাকে মা অ্যানিমিয়া বা রক্তল্পতা যাকে বলে সেটা থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু হতে পারে অনেক সময় সহবাসের সময় পুরুষ পুরুষ সঙ্গীত থেকে কিছুটা সংক্রমণ যদি হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় আবার গর্ভবতী মহিলারা বাচ্চা হওয়ার পর বাচ্চাকে যখন বুকে দুধ খাওয়ায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু হতে পারে কিংবা হয়তো তোমার মাসিক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার আগের মুহূর্তেও কিন্তু এই ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে যে কারণেই হোক না কেন অবশ্যই কিন্তু আমাদের ডাক্তার দেখানো উচিত আমি তোমাদের আজকে কিছু ঘরোয়া এবং ভেষজ পদ্ধতি বলবো আগেকার দিনে তো ডাক্তার ছিল না অতো বা আমরা ডাক্তারের কাছে যেতেও পারতাম না অনেক আগেকার কথাই আমি যদি বলি মানে আমাদের ঠাকমা দিদিমা এদের সময় তখন তো কিছু ভেষজ জিনিসের ওপরে নির্ভর করতে হতো যেটা কিন্তু আজও চলে আসছে সেই ভেষজ উপাদানগুলো কি সেটাই তোমাদেরকে বলবো যে অনিয়মিত পিরিয়ড যদি হয় সেক্ষেত্রে তোমরা কি করতে পারো সবার আগে কিন্তু পেঁপে কাঁচা পেঁপে কিন্তু খুব ভালো কাজ করে এ ক্ষেত্রে তবে পেঁপের ব্যাপারে একটা সাবধান বাণী আছে যারা গর্ভ মহিলা তারা কিন্তু কাঁচা পেঁপে খাবে না তাতে কিন্তু তাদের ক্ষতি হতে পারে এটা কিন্তু মনে রাখবে গর্ভবতী মহিলারা কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এটা খাবে না এরপরে আসবো বট গাছের ছাল বট গাছের ছাল কিছুটা নিয়ে যদি তুমি একটু জলের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর সেটা ছেঁকে নিলে ছাকার পর যেটা বেরোলো তার মধ্যে দু টেবিল চামচ গরুর দুধ মিশিয়ে যদি রাত্রিবেলা ঘুমানোর আগে নিয়মিত খেতে পারো তাহলে কিন্তু খুব ভালো কাজ দেয় আঙুরের রস যদি তুমি নিয়মিত খাও সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই পিরিয়েডের সমস্যা অনেকখানি কেটে যায় করলার রসও কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজ করে এক্ষেত্রে ধনে পাতা বা ধনে গুঁড়ো যদি সারা দিনে তুমি দু তিনবার করে খেতে পারো তাহলেও কিন্তু খুব ভালো কাজ করে যদি অনিয়মিত পিরিয়েড হয় এমনকি ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরাও কিন্তু এক্ষেত্রে খুব বড় একটা ভূমিকা পালন করে 
কিংবা ধরো তুমি একটা মুলো নিলে মুলোটা একটু ভালো করে মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিলে তারপর এই দুধ মাঠার সঙ্গে মিশিয়ে যদি তুমি খেতে পারো সেটাতেও কিন্তু অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যা অনেকখানি কেটে যায় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে কিন্তু ডুমুর ডুমুর কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে চার পাঁচটা ডুমুর নিয়ে অর্ধেক করে কেটে সেটা যদি জলের সঙ্গে একটু ফুটিয়ে নিয়ে তোমরা খেতে পারো তাহলে কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজ দেয় যখন তোমাদের মাসিক শুরু হচ্ছে মানে পিরিয়ড যখন শুরু হচ্ছে যে মাসে তার যদি এক সপ্তাহ বা দু সপ্তাহ আগে থেকে যদি আখের রস নিয়মিত খেতে পারো তখনও কিন্তু এই পিরিয়ডটা রেগুলার মানে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো যদি তোমরা অ্যাপ্লাই করো অবশ্যই আমি ডাক্তার দেখানোর কথা বলবো কিন্তু তার সত্ত্বেও যদি ঘরোয়া পদ্ধতি এই ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো কিন্তু এমন কিছু কষ্টকর নয় আর এগুলো কিন্তু আমাদের রোজকার জীবনেও ব্যবহার হয় এই জিনিসগুলো বা রোজই আমরা হয়তো কাজে লাগাই এই জিনিসগুলো দিয়ে যদি তোমরা একটু করে দেখতে পারো আমি কিন্তু নিশ্চিত তোমরা ফল পাবেই পাবে তবে একটা সাবধান বাণী বারবার করে বলছি কোনো গর্ভবতী মহিলা কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এটা ট্রাই করবে না সেই ব্যাপারে কিন্তু সচেতন থাকবে কেমন লাগলো বন্ধুরা আমার এই পর্বটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সেটা আমাকে জানাবে আর এই পর্বটা এমনই একটা পর্ব যেটা আমি তোমাদের অনুরোধ করব আমার প্রত্যেকটা মহিলা দর্শক বন্ধুদেরই বলো কিংবা পুরুষদেরই বলো না কেন সকলের মধ্যে শেয়ার করো কারণ এই ছোট ছোট জিনিসগুলো এই ঘরোয়া ভেষজ পদ্ধতিগুলো আমাদের কিন্তু সব সময় জেনে রাখা ভীষণভাবে উচিত আর আমি যে উপাদানগুলোর কথা বললাম এটা কোনোটাই কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় বরঞ্চ তোমার শরীরের বিভিন্ন রকমভাবে শরীরে কিন্তু উপকারে লাগবে ভালো থেকো বন্ধুরা নিজেদের তো ভালো রাখবেই নিজের কাছের মানুষদের সব সময় ভালো রাখবে এবং বেঙ্গল ফিউশনকে এইভাবে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে আজকে আমি জিনিয়া এখানেই শেষ করছি নমস্কার